ัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็พบกันเป็นวันแรกของอครึ่งปีที่สองนะคะครึ่งปีครึ่งปีหลังนะคะครึ่งปีการศึกษาที่สองนะคะเ,เราก็ได้พักผ่อนสมองไปแล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มเปิดสมองเรียนกันใหม่นะคะก็ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องราวกันต่อไปก็ขอทบทวนความรู้เดิมนะคะช่วงที่ก่อนที่จะปิดนะคะปิดภาคไปนะคะเรื่องที่เราได้เรียนรู้ไปก็คือเรื่องของโมเลกุลเรื่องของธาตุเรื่องของสารประกอบเรื่องของสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมที่พูดพูดไปนะคะสารเนื้อเดียวเป็นไงสารเนื้อเดียวเป็นไงใช้ประสาทสัมผัสทางตามองเห็นว่ามีเพียงอย่างเดียวมีเพียงอย่างเดียวแต่ข้างในจะมีส่วนผสมอะไรไม่รับรู้รู้แต่ว่าถ้าเป็นสารเนื้อเดียวปับ๊บใช้ตามองเห็นมีอย่างเดียวเรียกว่าสารเนื้อเดียวแต่ถ้ามองลงไปปับ๊บมีนู่นมีนี่มีนั่นปนกันอยู่เราเรียกว่าสารเนื้อผสมนะคะเสร็จแล้วเราก็เรียนลึกต่อไปเรื่องของธาตุเรียนยังธาตุเป็นยังไงธาตุธาตุเป็นยังไงธาตุเป็นสารอ้าวธาตุเป็นสารเนื้อผสมอีกเหรอเป็นสารบริสุทธิ์อ้าวไม่สามารถแยกได้ประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าอะตอมนะอนุภาคที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าตอมต่อไปสารประกอบเป็นยังไงสารประกอบเป็นยังไงเป็นสารอะอะตอมของธาตุต่างชนิดกันมามารวมกันก็เกิดเป็นสารประกอบนะหน่วยย่อยที่สุดของสารประกอบเราเรียกว่าโมเลกุลหน่วยย่อยที่สุดของธาตุเราเรียกว่าอะตอมอะรู้จักแล้วนะและหลังจากนั้นเราก็ยังไปเรียนอีกว่าธาตุธาตุธาตุธาตุเนี่ยก็แบ่งเป็นธาตุที่เป็นธาตุนี่ก็แบ่งออกเป็นสามพวกใหญ่ๆพวกที่หนึ่งคือพวกที่เป็นโลหะนะฮะอะโลหะแล้วก็กึ่งโลหะนะฮะโลหะก็เพราะเสียงดังมีกลางวนันผิวเป็นมันวาวนำไฟฟ้านำความร้อนได้ส่วนอะโลหะก็คุณสมบัติตรงกันข้ามทุกอย่างเลยและถ้ากึ่งโลหะก็คือตัวเองนั้นมีบางอย่างก็มีคุณสมบัติของโลหะบางอย่างก็มีคุณสมบัติของอะโลหะรวมอยู่ในตัวเองเราจึงเรียกธาตุพวกนั้นว่ากึ่งโลหะและเราก็ไปเรียนเรื่องตารางธาตุนะธาตุก็แบ่งถ้าแนวตั้งก็เป็นแนวตั้งเราเรียกอะไรแนวนอนเรียกอะไรลืมหมดแล้วแนวตั้งเราเรียกโมแนวนอนเราเรียกธาตุนะธาตุในตารางธาตุถ้าเราดูตามตารางธาตุเราถ้านับเราตามตารางธาตุเนี่ยเราจะนับได้ทั้งหมดกี่โมสิบแปดหมู่คาบได้เจ็ดคาบแต่ถ้าเราไปเรียนในชั้นสูงคาบมันจะไม่ได้มี18จะเหลือแค่8หมู่จะเหลือแค่8หมู่เขาจะยุบรวมนะยุบรวมจะมีธาตุอะไรบ้างนั่นเราไปเรียนในชั้นสูงต่อไปทีนี้เราเรียนพื้นฐานเราดูแต่ว่าธาตุในแนวตั้งเราเรียกหมู่ถ้าแนวนอนเราเรียกคาบเท่านั้นเองที่จะเรียนรู้กันนะฮะและเราก็จะรู้จักธาตุอีกอันหนึ่งก็คือธาตุที่เรียกว่าธาตุกัมมันตะรังสีเป็นยังไงธาตุกัมมันตะรังสีธาตุที่สามารถปล่อยลังสีปล่อยพลังงานรูปหนึ่งออกในรูปของลังสีออกมา
ราเรียกธาตุพวกนั้นธาตุกับมันตารางสีธาตุพวกนี้มีทั้งประโยชน์และโทษถ้าใช้ให้ถูกวิธีก็มีประโยชน์ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีหรือเก็บเขาไม่ดีก็มีโทษต่อร่างกายนะคะพวกธาตุกับมันตารางสีก็รู้จักสัญลักษณ์ของธาตุกับมันตารางสีไปแล้วนะคะเครื่องหมายของอที่ให้รู้ว่ามีธาตุกับมันตารางสีแล้วธาตุกับมันตารางสีนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายๆทางทั้งในด้านอุตสาหกรรมทั้งในด้านการเกษตรกรรมนะคะทั้งด้านการแพทย์ด้านการทหารทุกอย่างนะคะมีมีผลประโยชน์มากมายนะคะแต่ก็มีโทษมหาศาลนะเราก็ได้เรียนถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปนะะแล้วก็เรียนเรื่องของการดุลสมการไปบ้างนิดหน่อยนะคะการดุลสมการไปก็คือการนับจำนวนอะตอมให้เต็มนะสองข้างสมการซ้ายขวาเท่ากันนะ,ะวันนี้นะ,ะเราก็จะมาเรียนต่อนะะเราได้รู้จักได้รู้จักธาตุรู้จักสารประกอบธาตุกัมมันตลังสีรู้จักคุณสมบัติของธาตุที่เป็นโลหะธาตุที่เป็นอโลหะไปเรียบร้อยแล้วนะะเราก็จะมาดูว่าธาตุต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะคะถ้าเรานำมาใช้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะนำมาใช้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างไปดูกันเลยนะ